পার্টনারশিপের জন্য আসলে অনেকগুলো ব্যাপার আমাদের রিভিশন আনা উচিত তো আমার মিস্টেকটা এখানে ছিল মনি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড গুড ফ্রেন্ড নো ডাউট বিজনেস পার্টনার ইজ নট এই জায়গাটাতে স্যার আমার প্রধান ভুল ছিল আমাদের আরও কিছু প্রাইসিং কস্টিং আরও কিছু ভুল হয়েছিল একটা পর্যায়ে যে ছয় মাসের মতো পরে আমরা আর সেটাকে রান করতে পারি না তো আমি আরও খুব ডিপ্রেস হয়ে যাই এটা নিয়ে আমি প্রথমে সুমিকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনার উদ্যোক্তা হওয়ার গল্পটা শুনতে চাই এবং সেইখানে সত্যিকার অর্থে নিজের বলার মতো একটা গল্প আপনাকে কতটা বদলে দিয়েছে একটু শুরু থেকে বলি স্যার যখন আমি আমরা বড় হয়েছি নানু বাড়িতে তো খুব রেস্ট্রিক্টেড একটা ফ্যামিলি ছিল তো সেই জায়গাটাতে আমাদের সব কিছু ছিল কিন্তু স্বাধীনতা ব্যাপারটা ছিল না তো সেখানে বড় হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে এসএসসি পরীক্ষার পরে আমাকে বিয়ে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি ছিল তো আমার আম্মা খুব বেশি পড়াশোনা করেনি সেখান থেকে আমার আম্মা বলেছেন যে না আমার মেয়ে আর একটু বেশি পড়াশোনা করবে আমি আমি এটা সাপোর্ট করতে চাই তো এইভাবে আম্মা আমাদেরকে একটু একটু করে মানে স্ট্রাগল করাটা শিখিয়েছেন আসলে তো আমি একটু জাস্ট বলতে চাই এটাই যে আমি ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট সেমিস্টারের পর থেকে এম বি এ এবং বি এ কোনোটার জন্য আমি বাড়ি থেকে কখন টাকা নিয়ে নেই আমি স্টুডেন্ট পড়িয়েছি ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট পড়াতাম বেশি তো সেখান থেকে স্যার আমার ওই সময় আমি ক্লাস টেন প্লাস মানে টেন থাউজেন্ড প্লাস আমি ইনকাম করতাম তো সেই সময়টা থেকে একটু কাজ টিউশনি করে স্যার তো সেই সময় স্যার আমি স্টার্ট করি ইন্টারমিডিয়েটের পর থেকে স্টার্ট করি ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট সেমিস্টার আমার খুব রেজাল্ট ভালো হয় আমি অ্যাকাউন্টিংয়ে নাইনটি ফাইভ পাই তো এই কারণে এবং ইংরেজিতে খুব ভালো করি তো ওই সময়টাতে আমাকে ডেকে স্কলারশিপ দেওয়া হয় আসলে তো আমার সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ আমি সায়েন্স থেকে কমার্স থেকে শিফট হয়েছিলাম তারপর আমি ইডেন কলেজ থেকে অনার্স মাস্টার্স করি অ্যাকাউন্টিংয়ের উপর এম বিএ করে এক্সিকিউটিভ এম বি এ জবের পাশাপাশি এম বি এর বিএ কি একসাথে হয়েছে এম বি এর লাস্ট দুইটা সেমিস্টারে থাকা এটা হয়েছে এম বি এর বি একসাথেই হয়েছে আর আমি ফার্স্ট জব স্টার্ট করি হচ্ছে ওবিলভিয়ান ওয়াঠারে তার আগে আমি একটা একটা এজেন্সিতে জব করেছিলাম কোজিটিভ মার্কেটিং সলিউশন যেটা রাজভাসন চৌধুরী ছিল যিনি গ্রামীণের ক্রিয়েটিভে ছিলেন তো তার এজেন্সিতে আমি স্টার্ট করি স্টার্ট করার পরে পরবর্তীতে আমি আমি আবার চলে আসি হচ্ছে ওভেলভেন মাথারে সেখানে স্যার আমি প্রায় তিন বছরের মতো ছিলাম তারপর আমি ফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশনে চলে আসি আমি মলফিক্স বেবি টাইপারে বাংলাদেশের বিজনেস কোয়ার্ডিনেটর ছিলাম সেখানে খুব সাকসেসফুলি আমি কাজ করছিলাম খুব স্মুথ একটা ক্যারিয়ার ছিল সমস্যাটা হয় যখন আমার বেবি হয় আমার বেবি আমার প্রেগনেন্সিতে কিছু কমপ্লিকেশানস ছিল আমার বেবিটা হয় এইট মান্থসে প্রি ম্যাচিওর তো এনআইসি সাপোর্ট লেগেছে দুইবার করে ওর এবং আমার ওই সময়টা থেকে হয় কি মানে আমার একটা কথা প্রচলন ছিল যে আমার নাকি ইস্পাতের নার্ভস ইন ইন কাইন্ড অফ সিচুয়েশনস আম স্টিল আমার কোনো প্রবলেম হতো না কিন্তু ওই সময়টার পর থেকে আমি খুব মানসিকভাবে দুর্বল হতে শুরু করি বাবুটার হওয়ার পর থেকে খুব সিক থাকতো টিল টু ইয়ার্স আমি ওকে নিয়ে খুব হসপিটালে দৌড়াদৌড়ি করেছি তখন জবটা ছেড়ে দেন তখন আমার জবটা ছাড়তে হয় কারণ আমি আমি কোনোভাবে কোপ আপ করতে পারছিলাম না আমি এখানে একটু বলতে চাই যে আসলে আমাদের দেশে কত মা তাদের অসাধারণ কিছু ক্যারিয়ার অসাধারণ কিছু স্বপ্ন তাদের বাচ্চার জন্য তাদের বেবির জন্য স্যাক্রিফাইস করেন এটা অনেকেই হয়তো জানেন না বা সেইভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত না তাদেরকে সেই কৃতজ্ঞতা বোধটা জানানো হয় না আমি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এবং সারা পৃথিবীর মাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে যারা তার নিজের বাচ্চার জন্য কারণ হাজব্যান্ডরা কিন্তু এই এই কৃতজ্ঞতাটা কখনো স্বীকার করেন না বা হাজব্যান্ডরা কখনো এই ত্যাগটা তাদেরকে করতে হয় না তাকে চাকরি ছাড়তে হয় না তাকে অফিস বন্ধ করতে হয় না কিছুই করতে হয় না কিন্তু একজন মাকে শুধু অফিস ক্যারিয়ারটা ত্যাগ করতে হয় শুধুমাত্র সন্তানের জন্য আমি সকল মাকে স্যালুট জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসলে রিজাইন কথাটা আমি 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 প্রায় বলি যে রিজাইন কথাটা হয়তো বা খুব ছোট্ট একটা শব্দ হতে পারে কিন্তু আমার কাছে এটার ওয়েট অনেক বেশি ছিল লাইক আমার আমার রেজিগনেশন লেটার রেসিগনেচার করতে আমার অসম্ভব খারাপ লেগেছিল কারণ আমি খুব স্মুথ একটা লেভেলে ছিলাম খুব ভালো একটা দায়িত্ব ছিলাম আমি কাজ করতাম টার্কিস টিমের সাথে আমার হেড হেড কোয়ার্টার ছিল ইস্তানবুল আমার বস ছিলেন ফরেনার একজন টার্কিস ভদ্রলোক ছিলেন বাংলাদেশের উনি বিজনেস বাংলাদেশের উনি বিজনেস হেড ছিলেন তো তার সাথে আমি কাজ করতাম খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি আমি আমার কাজের মাধ্যমে 
ছোট একটা ঘটনা বলি স্যার আমি যখন এইট মান্থসের আগে আমার সেভেন মান্থস প্রেগনেন্সি আমি খুব মোটা হয়ে গিয়েছি ওই সময়টাতে সাতজন ডিরেক্টর তুরস্ক থেকে বাংলাদেশে আসেন ভিজিটের জন্য ফ্যাক্টরি করবে তার আগে একটা প্রবাবিলিটি ভিজিট তো ওই সময়টাতে আমার বস বলে যে শাহিদা তুমি তো সিক সো হাউ ক্যান উই ডু অল অফ দিস থিংস আমি বললাম যে চলো সমস্যা নেই আমরা করতে পারবো তো প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা সব কিছু আমি নিজের হাতে গুছিয়েছি প্রতি এভরি মর্নিংয়ে আমাদের ওয়েস্টিনে মর্নিংয়ে একটা ব্রেকফাস্ট মিটিং হতো সেখান থেকে স্টার্ট করে আমরা এই পিএজেড ভিজিট থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় গিয়েছি তাদেরকে সব কিছু ভিজিট করানোর পরে তারা যখন চলে যায় আমাকে আমার অনার একটা পার্টি শুরু করে যায় এবং প্রত্যেকেই আমাকে দেশে ফিরে যে আমাকে একটা পার্সোনাল মেল দিয়ে আমাকে থ্যাংকস জানাই যে উই অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইউর ওয়ার্ক এবং আমি যেন আমার বেবি হওয়ার পর তাদেরকে জানাই নামটা যাতে তাদেরকে জানাই দে আর ভেরি সোভার কিছুদিন পর পরে তো ওই সময়টাতে আমাদের কিছু মিস্টেক ছিল স্যার আমাদের বিজনেস গুছানোর ব্যাপারে আপনি যেটা বলে থাকেন যে পার্টনারশিপের জন্য আসলে অনেকগুলো ব্যাপার আমাদের ডিভিশন আনা উচিত তো আমার মিস্টেকটা এখানে ছিল মনি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড গুড ফ্রেন্ড নো ডাউট ইজ নট এই জায়গাটাতে স্যার আমার প্রধান ভুল ছিল আমাদের আরও কিছু প্রাইসিং কস্টিং আরও কিছু ভুল হয়েছিল একটা পর্যায়ে যে ছয় মাসের মতো পরে আমরা আর সেটাকে রান করতে পারি না তো আমি আরও খুব ডিপ্রেস হয়ে যাই এটা নিয়ে তো এরপর করোনা শুরু হয় এবং আমার আম্মার বোধ কিডনি ড্যামেজ ধরা পড়ে তখন আমি চাঁদ পরে ছিলাম স্যার আমার বাবা ছিলেন আমার আমার সিঙ্গেল মম ছিলেন আমাদেরকে নানু বাড়িতে আমার মা খুব কষ্ট করে বড় করেছেন মানে আমার নানাদের বাড়িতে বিত্তশীল তারা বিত্তশীল কিন্তু স্বাধীনতা বাবা না থাকার যে ব্যাপারটা এবং একটা মহিলার হাজবেন্ড না থাকলে কতটা কষ্ট হতে পারে নাও ইট ইস আই ক্যান রিয়েলাইজ দ্যাট নাও ইট ইস সো মা যখন এই নিউজটা আমি পাই তখন আমি চাঁদপুর থেকে মায়ের বাসায় চলে আসি মাকে টেক কেয়ার করার জন্য আমার একটা ভাই আর কোনো ফ্যামিলি মেম্বার্স নেই চাঁদপুর গিয়েছিলেন জামাইয়ের চাকরি চাকরির সুবাদে তো ওখানে যাওয়ার পর চলে আসার পর আমি আম্মাকে সেবা করছিলাম আর সাথে সাথে আমার আম্মা বললেন যে তুই কিছু একটা করো তোমার মন ভালো লাগবে করোনার কারণে পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের মন তখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল খুব খুব মানে প্যানিক অ্যাটাক এবং ডিপ্রেশন খুব কাজ করত ওই সময়টাতে আমি ভাবতাম যে আমি যেহেতু মার্কেটিং স্টুডেন্ট আমার ইউনিক কাজ করতে খুব ভালো লাগে স্যার এবং আই লাভ ইউএসপিস আমি আমার কাজের মধ্যে আমি প্রচুর ইউএসপি নিয়ে কাজ করতাম তখন আমার মনে হল যে আই নিড টু ডু সামথিং উইচ উইল বি ইউনিক সামথিং যেটা এই মুহূর্তে কেউ কাজ করছে না তো কেক আমি বানাতে পারতাম খুব ভালো আমি কেক বানাতে পারি তাও মনে হলো যে কেক বানাতে গেলে কিছু চকলেটের ইউজ আছে স্যার তখন আমার মনে হল যে ওয়াই ডোন্ট এক্ট ওয়ার্ক উইথ চকলেটস তো চকলেট নিয়ে কাজ করা যখন স্টার্ট করি তখন নিউজিল্যান্ডে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল একটা রেকর্ডেড ভিডিও আমাকে শেয়ার করে তো সেটা দেখে আমি কাজ করাটা স্টার্ট করি কিন্তু আমি অনেকগুলো প্রবলেমে পড়ি কারণ বাংলাদেশে চকলেট ইনগ্রিডিয়েন্টস আর নট এভেলেবেল সো ওইগুলো সোর্সিং করা আমার জন্য খুব টাফ হয় তো আমি তারপরও কিছুটা মেক করা শিখি কিন্তু শেপ করতে পারছিল না স্যার পছন্দ মতো শেপ তখন আমি ভাবলাম যে কার থেকে হেল্প নেব আমি ইউটিউবে বড় বড় যারা শেফ আছেন তাদের ভিডিও দেখা শুরু করলাম তাদের মেইলে মেইল পাঠানো শুরু করলাম যে আই ক্যান আই ক্যান ডু দ্যাট প্লিজ হেল্প মি তাদের মেসেজ করা স্টার্ট করলাম একটা সময় পর আমি ফিডব্যাক পেয়েছি স্যার তারা আমাকে রিপ্লাই দিয়েছে ইভেন ফোনে কথা বলেছে ভিডিও দিয়েছে যে তুমি এভাবে এভাবে করো এটা সাবসিটিউ এটি ইউজ করো তোমার দেশে যদি না থেকে থাকে তো এই হেল্পটা মানে কি বলবো স্যার এটা আমার জন্য খুব অনেক বড় একটা পা ছিল ইন্ডিয়ার একটা কলিগ ছিল আমার ওগেলভিতে ও আমাকে অনেক হেল্প করেছে ইন্ডিয়া থেকে প্রোডাক্ট আনার ব্যাপারে ও ইন্ডিয়ার মুম্বাইতে থাকতো তখন তো ও হেল্প করেছে তো এভাবে করে স্যার আমি স্টার্ট করি আম্মা আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল সে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রথম মূলধন প্রথম মূলধন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমি যে চকলেটগুলো বানাই সেটা আমি সেল করে আমার মনে হয় খুব কম প্রফিট আমি সেল করে ছয় হাজার প্লাস মানে প্রায় সাত হাজার টাকার কাছাকাছি আমি সেল করি সেটা দিয়ে আমি আবার স্টার্ট করি এরকম এইরকম করে করে স্যার সিক্স মান্থ লেগে যায় আমার 
ব্রেকএভেল পয়েন্টে আসতে ততদিনে আমি অনেক ম্যাটেরিয়ালস অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট চকলেট প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে সেগুলো কিনে ফেলেছি তারপর আমি সোর্সিং শিখে গিয়েছি ভালো যে কোথা থেকে আমি খুব ইজিলি ইম্পোর্ট করতে পারবো সিক্স মান্থসের পরে গিয়ে স্যার আমি প্রফিটের মুখটা দেখি তবে প্রথম মাসে আমার সেল ছিল স্যার আঠারো হাজার প্লাস ভেরি গুড তো নিজের বলার মতো গল্প এখানে কি ভূমিকা রেখেছে স্যার আমি হাউস ওয়াইফই ছিলাম তারপর স্যার আমি বিজনেসটা স্টার্ট করি স্টার্ট করার পরপর কিছুদিন পরে আমি এখানে যুক্ত হই আমার ফ্যামিলিতে স্যার বিজনেস রিলেটেড কেউ নেই ইন লসেও নেই আমার বাবার বার দিকেও এরকম কেউ নেই তো বিজনেস জিনিসটা আমার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অন্যের বিজনেস চালানোটা আমি দেখেছি জব পারপোজ বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স তো তারপর যেটা হয়েছে যখন আমি আমি খুব হতাশ হতাম যে পারছি না আমাকে কেউ বোঝানোর কেউ ছিল না একা একা সব কিছু করছিলাম এখানে যুক্ত হয়ে যেটা হয়েছে স্যার আমার যে আমি প্রতিদিন উৎসাহ পাচ্ছি উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফর মি আমি জানি না অন্য কী চেঞ্জ হয়েছে আমার প্রথম চেঞ্জ হয়েছে আমি প্রতিদিন আমি যখন গ্রুপটাকে এনচার করি আমি প্রতিদিন একটা বার করে আমি উৎসাহ পাই আমি আরেকটু বেশি কাজ করবার জন্য যখন আমি হাটে মানুষের সেল দেখি তখন আমার ইচ্ছা হয় যে আমি কেন পারবো না যখন আমি ইউটিউবে লাইভ দেখি তখন মনে হয় যে আমি কেন পারবো না আমি আরেকটু চেষ্টা করি আর আপনার সেশনগুলো স্যার আমার উপর এত বেশি প্রভাব ফেলেছে যে আমি আমি আই ক্যান মানে এক্সপ্লেন দিস থিংস বাই ওয়ার্স স্যার এটা পসিবল না আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে কিন্তু আমার কাছে খারাপ লেগেছে খারাপ লেগেছে যে এগুলো কেন আমার স্টুডেন্ট লাইফে বা আমি আরও আমার প্রিভিয়াস লাইফে কেন এটা পেলাম না তাহলে হয়তো বা আমার জীবনটা আরও সুন্দর হতো আপনার সেশনের মধ্য থেকে আরেকটা জিনিস হয়েছে স্যার আমি লিখতে পারতাম আগে ভালোই বাট আই ড্যান ফ্লুয়েন্টলি রাইটিং মানে আমার এখন খুব ভালো কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি কারণ আমি এসওডির জন্য প্রায়ই লিখি এবং হয়েছে বেশ কয়েকবার এসওডি হয়েছে স্যার তো এই জন্য লিখার ব্যাপারটা যেটা সেটা চর্চা এসেছে অসাধারণ